দেহানের বয়স তখন মাত্র তিন দিন হার্টের প্রধান দুই ধমনী অবস্থান পরিবর্তন করায় ওর শরীরে তখন দূষিত রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ওখানে আমি দেখেছি যে ওখানে প্রায় অনেক রোগী বসে আছে এবং ম্যাডাম কিন্তু মানে অন্য মানে আমি জানি না অনেকে চিন্তা করতে পারতো যে না আমি একটু পরে দেখি বাচ্চাটাকে একটু পরে নিয়ে যাই রোগীগুলো দেখি কিন্তু হয়তো ওইটা চিন্তা করলে বা আমি একটু দেরিতে গেলে আমার বাচ্চাটাকে হয়তো বাঁচানো যেত না জীবন মৃত্যু সন্দিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা দিহানকে সেদিন ডাক্তার ম্যাডাম বাঁচাতে পেরেছিলেন তার তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের কারণে দিহান এখন সুস্থ ছয় বছরের উচ্ছল প্রাণবন্ত শিশু বাবা মায়ের চারপাশ এখন দিহানের দুরন্ত উচ্ছ্বাসে আলোকিত আগামী স্বপ্নে রঙিন খুব ভালো একটা বেশি সকার এবং শারীরিকভাবে কোনো রকম যে জটিলতা আলহামদুলিল্লাহ এখন এরকম কোনো কিছু আমরা লক্ষ্য করি এবং কোনো মেডিকেশনও নাই এখন কোনো ওষুধও লাগছে না কোনো ওষুধও খেতে হয় না আমি মাহমুদা আমি ছোটবেলা থেকে অসুস্থ আমার দুইবার ওপেন হার্ট সার্জারি অপারেশন করা হয়েছে এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুস্থ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরনার ফাতেমা আমাকে তিন মাস বয়স থেকে চিকিৎসা করছেন গত বছর আমি এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি এর পাশাপাশি খেলাধুলা নাচ গান বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি তবে আমার জীবনে অসুস্থতাটা আমার কাছে খুব বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি কখনো ম্যাডামের কাছে যখন আমি জানতে পারলাম যে ম্যাডাম ওপেন হার্ট ছাড়া একটা এনজিওগ্রামের মাধ্যমে ম্যাডাম আমার বাচ্চাকে ফিরে আনতে পারবে আমি মানে আমার আমার আশা দ্বিগুণ বেড়ে গেল আমি যখন আধা ঘন্টা পরে সার্জারি শেষ হলো তখন ম্যাডাম আমাদের দুজনকে ভিতরে কল করলো ওটির ভিতরে কল করে তখন ম্যাডাম আমাদের বলল যে আপনাদের বাচ্চার সার্জারি সাকসেসফুল এভাবেই বাবা মায়ের হৃদয়ের বুক ফাটা কান্নাগুলো এখন ওদের নির্মল হাসিতে প্রশান্তির আনন্দে উজ্জ্বল ওর আগের যে খেলাধুলা খেলাধুলার যে স্পিড ছিল আর এখন যে খেলাধুলার স্পিড আকাশ পাতাল তফাত আমার বাচ্চা আগের থেকে এখন অনেক সুস্থ অনেক ভালো জীবন জয়ের আলোয় এভাবেই আলোকিত হচ্ছে অসংখ্য পরিবার এই টুকরো টুকরো স্বপ্নগুলোর হৃদয়পটে আলোর আল্পনা এঁকে চলেছেন যিনি তিনি বাংলাদেশের শিশু হৃদরোগ চিকিৎসার পথ প্রদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডক্টর নুরুন্নাহার ফাতেমা দেশের প্রথম পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্ট এবং জন্মগত হৃদরোগের ইন্টারভেনশন চিকিৎসার প্রবক্তা এদেশে যখন কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ বা শিশুদের জন্মগত হৃদরোগ ছিল চিকিৎসাবিহীন এক বোবা কান্নার নাম তখন শিশু হৃদয়ের আশা জাগে নিয়ে বাতিকর হয়ে এলেন ডাক্তার ফাতেমা তার প্রচেষ্টাতেই উনিশশো সালে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের প্রথম শিশু হৃদরোগ চিকিৎসা কেন্দ্র এই সম্পর্কে আসলে উনিশশো সালের আগে মানুষের তেমন কোনো ধারণাই ছিল না আমি যখন উনিশশো সালে সৌদি আরব থেকে ট্রেনিং সমাপ্ত করে দেশে ফেরত আসি তখন মানুষকে শিশু হৃদরোগ সম্পর্কে ধারণা দিতে আমাকে অনেক বেগ পেতে হয় সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা শিশু বিশেষজ্ঞ নবজাতক বিশেষজ্ঞ তাদের মধ্যেও এই রোগ সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা ছিল না তো তখন আমাকে এই রোগের ধারণা দেওয়ার জন্য বারবার শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ নবজাতক বিশেষজ্ঞদের কাছে যে বলতে হয়েছে যে রোগটা কি এই রোগ থাকলে কি কি লক্ষণ দেখা যায় এবং এই রোগের চিকিৎসা না করলে কি ক্ষতি হতে পারে আর চিকিৎসা করলে কি উপকার পাওয়া যেতে পারে এই কারণে আমি বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ চষে বেরিয়েছি বিভিন্ন ডাক্তারদেরকে বুঝিয়েছি এবং এত বছর পরে আজকে আমরা এটা বলতে পারি যে হ্যাঁ এখন শিশু হৃদরোগ সম্পর্কে প্রতিটি শিশু বিশেষজ্ঞ প্রতিটি নবজাতক বিশেষজ্ঞ এমনকি প্রতিটি মা বাবাই এখন সচেতন কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজে জন্মগতভাবেই শিশুর হৃদয়ে ছিদ্র কিংবা সরু নালী পরিলক্ষিত হয় এ রোগে শিশুকে দৃশ্যত সুস্থ দেখালেও শ্বাসকষ্ট সহ বিভিন্ন নীরব উপসর্গে বিষাক্ত করে তোলে শিশু জীবন অন্ধকার নেমে আসে বাবা মা এমনকি পরিবারের প্রতিটি সদস্যদের জীবনে 
তার হচ্ছে জন্ম যখন হয় সে হচ্ছে নীল হয়ে থাকে লাল হয় না আর হচ্ছে তার নিঃশ্বাসের সাথে একটা বিকট শব্দ আসে যার পর ম্যাডাম আমাকে বলে যে একটা ইকো টেস্ট করানোর জন্য তখন আমি ইকো করানোর পরে দেখতে পাই যে তার হার্টে দুইটা ছিদ্র পাওয়া যায় তো মাসের মধ্যে দুই বা তিনবার জ্বর হতো আর সবসময় ঠান্ডা লাগিয়ে থাকতো আর ওনার শ্বাস নিঃশ্বাস নিতে অনেক কষ্ট হইত শ্বাস নিঃশ্বাস নিতে হয়তো না পরে শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাইছি দেখানোর পরে উনি আমাদেরকে নুনহার ফাতেমার কাছে ধরাইছে ডাক্তার নুরুন্নাহার ফাতেমারি উদ্যমী প্রচেষ্টায় দু হাজার বারো সালে শিশু হৃদরোগ চিকিৎসায় যুক্ত হয় নতুন এক অধ্যায়ে সৃষ্টি হয় মেলোডি ট্রান্সক্যাথেটার পালমোনারি ভাল্ভ প্রতিস্থাপনের ইতিহাস যা পুরো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সর্বপ্রথম শুরু হয় জীবন জয়ের নতুন এক গল্প আমাকে ম্যাডাম ডাইকে আমার স্ত্রী সহকারে বলছে তোমার মেয়ের এই পারমানেন্টলি বাল্ব লাগান লাগবে তোমার মেয়েকে যদি বারবার এভাবে অপারেশন করা হয় তোমার মা মেয়ের নাইনটি নাইন পার্সেন্ট রিক্স বাঁচতেও পারে না বাঁচতে পারে তাই আল্লাহ রশিদ রহমাত মেয়ে ম্যাডামকে আমি নামাজ পড়ি আজীবন দোয়া করব ম্যাডাম আমার অনেক অর্থ মাধ্যমে টাকার মাধ্যমে সরকারি এইভাবে আর্মি হেডকোয়ার্টার মাধ্যমে চব্বিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে দেয় বাল্বের টাকা এবং অন্য অন্য ফার্সের যে সমস্ত টাকার প্রয়োজন ম্যাডামের ব্যক্তিগত ফার্ম থেকে আমাকে অনেক সহযোগিতা করছে মেয়ে দিনে রাতে চার পাঁচ বছর অজ্ঞান এবং মরণার মরণাপন্নর মতো অবস্থা তখন আমার মেয়েকে নিয়ে কান্নাকাটি করি ম্যাডামের কাছে আসি ম্যাডাম তখন বলি উনি আমাদেরকে তখন বলি পারমানারি ভাল বাচ্চার বসাতে হবে তখন অনেক টাকার বিষয় তাই তিরিশ লক্ষ টাকা উনি আমাদেরকে হেল্প করেন ওনার নিরলস পরিশ্রম এবং ওনার আর্থিক সাহায্য পুরোটাই ওনার অবদান করে আল্লাহ এবং নিচে ম্যাডাম উনি যদি আজকে আমার আমার নাম উনি আরও অনেক অনেক রোগীর এরকম সাহায্য করেছেন এবং নিজ নিঃস্বার্থভাবে উনি আমার মতো দারিদ্র রোগীদের পাশে দাঁড়িয়েছে শিশুদের হৃদরোগ হলে সাধারণত যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় তা হল ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেওয়া শ্বাসকষ্ট হওয়া দুধ টানতে কষ্ট হওয়া শিশুর ওজন না পাড়া নীল হয়ে যাওয়া ও অল্পতেই ক্লান্ত হওয়া হাত পায়ের নখ ফুলে যাওয়া এই রোগ নির্ণয়ের খুব সহজ তিনটি পরীক্ষা ইসিজি মুখের এক্স রে কালার ডপলার ইকো হৃদরোগের শিশুদের কালার ডপলার ইকো একটি বিশেষ ধরনের পরীক্ষা শুধুমাত্র বিশেষ কিছু লক্ষণ বা অবস্থার প্রেক্ষিতে চিকিৎসক হৃদরোগের শিশুদের এই ইকো করান যেমন প্রাথমিক পরীক্ষায় শিশুর হার্টে মারমার পাওয়া গেলে হাই রিস্ক শিশু যেমন ডাউন সিনড্রমের বাচ্চা ডায়াবেটিক আক্রান্ত মায়ের বাচ্চা অন্য কোনো জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মানো বাচ্চা মায়ের হরমোন জাতীয় ঔষধ খাওয়ার ইতিহাস থাকলে কম ওজন নিয়ে জন্মানো শিশু শিশুর অন্য ভাই বোনদের হৃদরোগ থাকলে শিশু নীল হয়ে গেলে শিশুর ওজন না বাড়ার অন্য কোনো কারণ না পাওয়া গেলে এই যে বাচ্চাদের হৃদরোগ এটা কিন্তু একটা মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে আমাদের দেশে প্রতি হাজারে পঁচিশটা শিশু জন্মগ্রহণ করছে এখন এই হৃদরোগ নিয়ে এবং এটা একটা ভালো জিনিস যে এই হৃদরোগের চিকিৎসা অনেক আধুনিক চিকিৎসা এখন বের হয়েছে শিশুদের হৃদরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিছু হৃদরোগ ঔষধের মাধ্যমে ভালো হয়ে যায় কিছু হৃদরোগ বিনা অপারেশনে সারানো যায় যাদেরকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভাষা বলা হয় এএসডি ভিএসডি পিডিএ এএস পিএস সিওএ ইত্যাদি আবার কিছু হৃদরোগ সারাতে অপারেশনের প্রয়োজন হয় বর্তমানে ইন্টারভেনশন চালুর ফলে শিশুদের জন্মগত হৃদরোগ চিকিৎসা এখন অনেক বেশি সহজ ও নিরাপদ প্রথমে যেটা করতাম আমি হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে কাজগুলি করতাম কাউকে হয়তো বলতাম না যখন এটা সাফল্য পেতাম যেমন আমি ফার্স্ট বেলুন অ্যাট্রিয়াল সেপ্টোস্টোমি বাস বলে এটাকে একটা বাচ্চার উপরে করি নাইনটিন তো তখন আমাকে সবাই বলতো যে না এইগুলি কাজ করো না রোগী মারা যাবে রোগী মারা গেলে আমাদের বদনাম হবে তো আমি যে প্রথম রোগীটাকে করি সেই রোগীটাকে আমি কাউকে না জানিয়ে শুধুমাত্র বাচ্চাদের মা বাবাদেরকে কাউন্সিলিং করি যে এটা না করলে আপনাদের বাচ্চা বাঁচবে না আপনারা যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি করব তো সেইভাবে তারা আমাকে অনুমতি দেওয়ার পরে যখন করি এবং বাচ্চা যখন সুস্থ হয় পরবর্তীতে ভারতে চিকিৎসা করে ফেরত আসে তারপরে আমি এটা সবার কাছে প্রকাশ করি হার্টে তিন ধরনের ছিদ্র এএসডি ভিএসডি পিডিএ বন্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে 
বুতাম বা ডিভাইস চিকন রক্তনালী কিংবা চিকন ভাল্ভ বেলুনের সাহায্যে বড় করা কিংবা স্ট্যান্ড লাগানো যাচ্ছে অনায়াসে এমনকি হার্টে জীবন রক্ষাকারী ছিদ্র তৈরি করা যাচ্ছে এই তিনটা রোগী কিন্তু খুব কমন যেমন এএসডিটা अबाउट 10% হার্ট ডিজিজ ভিএসডিটা আছে 30% হার্ট ডিজিজ মানে জন্মগত হার্টের রোগ যেগুলো আর পিডিএটাও এরকম 8 টু 10% তাহলে আমরা সবগুলো যদি যোগ করি अबाउट 50% হার্ট ডিজিজ কিন্তু এই তিনটাই এবং এগুলো সবচেয়ে ভালো সুবিধা যেমন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলোকে আমরা এই যে বিনা অপারেশনে চিকিৎসা ডিভাইসের মাধ্যমে এটা করতে পারি ভিএসডির বেশ বড় একটা পার্সেন্টেজ আমরা ডিভাইসের মাধ্যমে করতে পারি এএসডির বড় একটা এইটি পার্সেন্ট অ্যাবাউট আমরা করতে পারি এবং পিডিএ অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা করতে পারি এই অপারেশনগুলো চালুর ফলে কোনো রকম কাঁটা ছেড়া ছাড়াই শিশু অনায়াসে মুক্তি লাভ করছে হৃদরোগের যন্ত্রণা থেকে এটা বিরাট একটা সাফল্য বলা যায় যে মাত্র অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় একটা রোগ থেকে তাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে দেওয়া তার কোনো কাঁটা লাগে নাই এবং কোনো বড় ধরনের মেজর কোনো কিছু করা লাগে নাই জাস্ট আমরা একটা পায়ের রক্তনালীতে একটা চিকন একটা লাইন দিয়েছি সেই লাইনের ভিতর দিয়ে যে আমরা এই কাজটা করেছি জন্মগত হৃদরোগ মুক্তির অনন্য এই চিকিৎসার জন্য বাবা মাকে একসময় ছুটতে হতো পার্শ্ববর্তী ভারত কিংবা আরও উন্নত কোনো দেশে কিন্তু এই চিকিৎসা বাংলাদেশে এখন সহজলভ্য এবং শাস্ত্রী ডাক্তার নুরুন্নাহার ফাতেমার অনবদ্য প্রচেষ্টায় আমি যখন সৌদি আরব থেকে আসি আমি কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আমার যে বস ছিলেন সৌদি আরবে আমি তার নামটি এখন স্মরণ করবো এই উপলক্ষে যে ওনার নাম ছিল ডক্টর সাদ আল ইউসুফ উনি আমাকে প্রায় সত্তর আশি লক্ষ টাকার মূল্যের সমপরিমাণ বিভিন্ন ধরনের ডিসপোজেবলস বেলুন সেপ্টোস্টোমি বেলুন পিডিএ কয়েল করার জন্য কিছু কয়েল এই সমস্ত উনি আমাকে দান করেন এবং সেই দান করা জিনিসগুলি আমি বিশেষ উপায়ে কর মৌকুফের মাধ্যমে আমাদের দূতাবাসের মাধ্যমে আমি বাংলাদেশে নিয়ে আসি এবং প্রথম তিন চার বছর আমি সেই জিনিসগুলি দিয়েই কাজ করি এবং এই জিনিসগুলি বিভিন্ন কোম্পানিকে দেখিয়ে স্যাম্পল হিসাবে তাদের মাধ্যমে পরবর্তীতে আমরা সরকারিভাবে এগুলি বিদেশ থেকে আমদানি করতে সক্ষম হই কিন্তু প্রথম তিন চার বছর কোনো লোকাল এজেন্টরাও কিন্তু রাজি হচ্ছিল না এগুলি আনার জন্য কারণ এত কম ধর পরিমাণের জিনিস এনে তাদের বিজনেস পলিসিতে এটা কাভার করে না যে এত কম জিনিস এনে তারা একটা আইটেম আনবে মাত্র কয়েকটা করে যেটা তাদের এটা পলিসিতে কাভার করে না তো যাই হোক অনেক বাধা বিপত্তি পার হয়ে এখন আমাদের আসলে যে কোনো মানুষই যদি কোনো একটা ডিভাইস ক্লোজার করতে চায় যে কোনো কাজে করতে চায় প্রচুর অ্যাভেলেবল আইটেমস এখন আমাদের বাংলাদেশে পাওয়া যায় কারণ যারা সাপ্লায়ার আছেন যারা লোকাল এজেন্ট আছেন তারা এখন বুঝতে পেরেছেন যে না এটাও তো একটা ভালো কাজ একে তো এটাতে মানুষের উপকার হয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা তাদের বিজনেসের জন্য এটা এখন অনেক সুফল বয়ে আনছে ডাক্তার নুরুন্নাহার ফাতেমার জন্ম উনিশশো বাষট্টি সালের উনিশ সেপ্টেম্বর সিলেট নগরীর মীরাবাজার এলাকায় মৌলবী বাজারের বড় লেখার পাকশাইল গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ডাক্তার ফাতেমা সাত ভাই বোনের মধ্যে ষষ্ঠ বাবা শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তা এম এ ওয়াদুদ এবং মা মৈমুন্নেসা খাতুন ডাক্তার ফাতেমা উনিশশো সালে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের আঠারোতম ব্যাচ থেকে এম বিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন সর্বোচ্চ মেধা তালিকায় দ্বিতীয় হয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরে ক্যাপ্টেন হিসেবে যোগ দেন উনিশশো সালে উনিশশো সালে বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জেন্স থেকে শিশু রোগে সম্পন্ন করেন এফসিপিএস উনিশশো সালে তিনি সৌদি আরব যান শিশু কার্ডিওলজিতে প্রশিক্ষণ নিতে সেখানে প্রিন্স সুলতান কার্ডিয়াক সেন্টারে বিশ্বনন্দিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সংস্পর্শে থেকে শিশু হৃদরোগ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশের মাটিতে ফিরে আসেন উনিশশো সালে একই বছরে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে প্রতিষ্ঠা করেন দেশের প্রথম পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি বিভাগ এ পর্যন্ত প্রায় সাত হাজারেরও বেশি হৃদরোগ শিশুর সফল চিকিৎসা করেছেন ডক্টর ফাতেমা এর মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজারেরও অধিক ছিল ইন্টারভেনশন যা বিশ্বের যে কোনো বড় সেন্টারের সাথে তুলনীয় আর এভাবেই অসংখ্য শিশুকে তিনি দিয়েছেন হৃদরোগ মুক্ত সুন্দর এক জীবনের সন্ধান শুধু তাই নয় 
শিশু হৃদরোগ চিকিৎসা আরও নতুনত্বের সন্ধানে দু সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি থেকে হৃদরোগ বিষয়ে এফ ও এডিনবার্গের রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্স অফ এডিনবার্গ থেকে এফ ডিগ্রি এবং দু সালে যুক্তরাষ্ট্রের সোসাইটি ফর কার্ডিওভাসকুলার এনজিওগ্রাফি অ্যান্ড ইন্টারভেনশনস থেকে এফ এসিএআই ফেলোশিপ সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন কর্মদক্ষতার অনন্যতায় এ সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে রেজিস্ট্রার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন এছাড়া অংশ নেন দেশ বিদেশের অসংখ্য কর্মশালা প্রশিক্ষণ সেমিনার কনফারেন্স কংগ্রেস ও চিকিৎসা সম্মেলনে বর্তমানে তিনি ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের শিশু হৃদরোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন পাশাপাশি অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের শিশু হৃদরোগ চিকিৎসাকে আরও আধুনিক ও সহজলভ্য করে তুলতে তিনি কাজ করে চলেছেন বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম সম্মেলনে নিয়মিত গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশু হৃদরোগ চিকিৎসার নতুন নতুন উদ্ভাবনকে নিয়ে আসছেন সবার সামনে এ কাজে সম্পৃক্ত করছেন অসংখ্য মেধাবী মানুষকে এবং এই চিকিৎসাকে আরও সাশ্রয়ী করে তুলতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছেন সরকারি বেসরকারি সকল মহলের এছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নালে শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে তিনি নিয়মিত উন্মোচন করে চলেছেন শিশু হৃদরোগ চিকিৎসার নতুন নতুন দিগন্ত আমরা যখন এসে প্রথম শুরু করি যে বিনা অপারেশনে হার্টের যে চিকিৎসা এই জিনিসটার সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণা ছিল না যখন আমরা বলতাম যে হ্যাঁ আপনার বাচ্চার হার্টের ছিদ্র একটা বোতাম বসালে বাটন টাইপের একটা জিনিস আছে যেটাকে বলা হয় ডিভাইস সেটা বসালে আপনার বাচ্চার ছিদ্রটা ভালো হয়ে যাবে তখন প্রতিটি মা বাবাই বলতো যে না আমরা তো ছিদ্র এইভাবে বন্ধ করবো না কারণ আমাদেরকে অন্যরা বলেছে যে বাটনটা ছুটে চলে যাবে এটা বেশি দিন থাকবে না অথবা বড় হলে এই বাটনটা আর কাজ করবে না তো মানুষের মধ্যে যে এই ধারণাগুলি ছিল সেগুলি কাটানোর জন্য আমাদেরকে প্রথমে অনেক কাউন্সেলিং করতে হয়েছে এবং পরবর্তীতে যখন তারা দেখেছে যে হ্যাঁ অনেক বাচ্চাদের এগুলি হচ্ছে তাদের তাদের সময় তো ভালোই আছে মানুষ এভিডেন্স ছাড়া কোনো কিছু বিশ্বাস করে না এটা হচ্ছে মানুষের একটা স্বাভাবিক একটা চিন্তা ভাবনা যে হ্যাঁ এটা প্রমাণ কি আমরা ইতিমধ্যে অনেক প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছি হাজার হাজার বাচ্চার চিকিৎসার মাধ্যমে এবং এখন মানুষ আসলে যত সহজে কনভিন্স হয়ে যায় প্রথম দিকে মানুষকে বোঝানো এবং কনভিন্স করা এটা ছিল খুবই কঠিন কাজ তো এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের অনেক বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা রয়েছে অনেক সেমিনারে আমরা এগুলি দেখিয়েছি এবং প্রথমত আমাদের শিশু বিশেষজ্ঞরা অন্যান্য অ্যাডাল্ট কার্ডিওলজিস্টরা ওনারা প্রথমে এগুলি বিষয়ে কনভিন্স হয়েছেন তারপরে ওনারা রোগীদেরকে সেগুলি বলেছেন শিশু হৃদরোগ চিকিৎসা নবদিগন্ত উন্মোচনের জন্য তাকে এদেশে মাদার অফ পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি অভিধায় অভিহিত করা হয় শিশুদের প্রতি পরম মমতায় ভালোবাসায় প্রতিটি শিশুর মুখে সুস্থতার স্নিগ্ধ হাসি তার নিরন্তর সাধনা জন্মগত হৃদরোগে শিশুদের যে চিকিৎসা তা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ যা অনেক শিশুর অভিভাবকরই সাধ্যের বাইরে অর্থ ও সুযোগ সুবিধার অভাব তাই তাদের অধিকাংশ শিশুই মৃত্যুবরণ করে অথচ প্রতিটি শিশুরই আছে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার স্কুলে যাবার ও খেলাধুলা করার অধিকার কিন্তু আর্থিক অক্ষমতার বেড়া জালে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা প্রতিনিয়ত হারাচ্ছে মুক্ত আকাশ জটিল নানা রোগে ধুকে ধুকে বঞ্চিত হচ্ছে সোনালী শৈশব থেকে তাই তো শিশুদের জন্য জটিল রোগমুক্ত এক আনন্দ ভুবন গড়ে দিতে ডাক্তার ফাতেমা প্রতিনিয়ত নিচ্ছেন নানা উদ্যোগ সেনাবাহিনীর ব্যস্ত দিনগুলোর মাঝে প্রতিটি অবসরকে যেমন উৎসর্গ করছেন শিশুদের চিকিৎসায় এবং চিকিৎসার আধুনিকতা অন্বেষণে পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্টের জীবনে আসলে ছুটি বলতে কিছু নেই নর্মাল যে দিনগুলি আছে ওয়ার্কিং ডে সেগুলিতে অফিসের কাজ বিভিন্ন প্ল্যান প্রোগ্রাম করা ক্লাস নেওয়া ছাত্রদের পড়ানো পরীক্ষা নেওয়া ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট আইসিউ ম্যানেজমেন্ট ক্যাথলেপ ম্যানেজমেন্ট ইমার্জেন্সি কেসের ক্যাথলেপ করা রুটিন ক্যাথলেপ এভাবে কেটে যায় তারপরে হয়তো বিকালে কোনো আমি যে লেবেলে বসি সেখানে কিছু দূর দূরান্ত থেকে রোগী আসে তাদেরকে আমাকে চিকিৎসা দিতে হয় তাদের সেবা দিতে হয় আর এছাড়া শুক্রবার তিনটি হচ্ছে আমি কিছু চ্যারিটি কার্যক্রম করে থাকি সাথে আমি ক্যাথলেপে কিছু রুগীকে চিকিৎসা দিয়ে থাকি সুতরাং অন্যান্য মানুষের মতো শুক্রবারটাকে 
এনজয় করা ফ্যামিলিকে সময় দেওয়া এটাও প্রায় হয়ে ওঠে না এই ব্যস্ততার মাঝেও অর্থের অভাবে কোন শিশু যেন বঞ্চিত না হয় চিকিৎসা থেকে সেজন্য উদ্যোগে হচ্ছেন কিংবা যুক্ত হচ্ছেন শাস্ত্রীয় চিকিৎসা নিশ্চিতের নানা উদ্যোগে তারই অংশ হিসেবে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দু সালে মা বাবার নামে গড়ে তোলেন ওয়াদুদ মাইমুন্নেসা ফাউন্ডেশন কাজ করে চলেছেন অসহায় দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতে নিজ পিতৃভূমিতে ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিক ফ্রি খতনা প্রদান ফ্রি হৃদরোগ শনাক্তকরণ সহ শীতার্ত দারিদ্র পীড়িত মানুষের সহযোগিতা স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ও শিশুদের চিকিৎসায় দেশ বিদেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সহজলভ্যতা নিশ্চিতে প্রতি মাসে প্রায় চার শত দুস্থ রোগীকে দিচ্ছেন বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ ও সেবা প্রান্তিক দরিদ্র রোগীদের দিচ্ছে নিয়মিত অনুদান আমি যে শিশু ইন্টারভেনশন চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত সেটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল বেশিরভাগ মানুষই এই সমস্ত চিকিৎসা করাতে পারে না তো সেই জন্য আমরা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রির মাধ্যমে কিছু অনুদান পাওয়া যায় সেখান থেকে সাহায্য নেই আমরা তারপরে আছে বিভিন্ন ফাউন্ডেশন যেমন আমাদের ওয়াদুদ মাইমুন্নেসা ফাউন্ডেশন চাইল্ড হার্ট ট্রাস্ট বাংলাদেশ এদের থেকেও কিছু সহায়তা নেওয়া হয় এবং অনেকে আছে সামর্থ্যবান তারা নিজের টাকা দিয়ে বিভিন্ন ইমপ্ল্যান্ট কিনে থাকে আমরা সেই ইমপ্ল্যান্টগুলোকে বিনামূল্যে প্রতিস্থাপন করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অল্প কিছু ক্যাথলেপ চার্জ দেওয়া হয় বিভিন্ন জায়গায় যেমন আমাদের সিএমএইচ অথবা লেবেইটে এভাবেই আমরা কাজ করি এবং অন্তত পঞ্চাশ থেকে ষাট শতাংশ রোগীকে আমরা বিনা অপারেশনে পায়ের ভিতর দিয়ে পায়ের ঢুকিয়ে চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারি বাংলাদেশে শিশুরোগ চিকিৎসার আরেক দিক পাল মরহুম অধ্যাপক এম আর খানের সাথে প্রতিষ্ঠা করেন চাইল্ড হার্ট ট্রাস্ট বাংলাদেশ জটিল হৃদরোগ আক্রান্ত গরিব ও প্রান্তিক শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানে কাজ করছে এই ট্রাস্ট অবদান রাখছে ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার কনফারেন্সের মাধ্যমে শিশু হৃদরোগ চিকিৎসার উৎকর্ষ সাধন স্বপ্ন শিশু হৃদরোগ চিকিৎসার আলাদা একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা জন্মের পর শিশুদের বোবা কান্না নয় মায়ের গর্ভেই শিশুর সুস্থতা নিশ্চিতের এক নবদিগন্ত উন্মোচনের লক্ষ্য নিয়ে দু হাজার বিশ সালের তেইশ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু করেছে ক্যামিলিয়া মারিয়াম ফাউন্ডেশন গর্ভকালীন ভ্রূণের সুস্থতা স্বাভাবিক শিশুর নিশ্চয়তা স্লোগান নিয়ে কাজ করে চলা এই চ্যারিটি সংগঠনের স্বপ্ন সারথী ডাক্তার নুরুন্নাহার ফাতেমা মায়ের গর্ভে ভ্রূণ থাকা অবস্থায় অনাগত শিশুর সুস্থতা যাচাইয়ের মাধ্যমে সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য শিশু হৃদরোগের এই যে ইন্টারভেনশন চিকিৎসাই হোক আর অপারেশন চিকিৎসাই হোক এগুলি কিন্তু খুব এক্সপেন্সিভ যে জিনিসটা শিশুটির হার্টের ভিতরে বসানো হবে সেটা অনেক দামি একটা জিনিস এবং এটা কিনতে হয় তো দেখা গেল যে হ্যাঁ অনেক রোগে যারা আসছে যাদের এই সমস্ত রোগগুলি আছে তাদেরকে আমরা এই কাজগুলি করতে পারছি না কারণ তাদের মা বাবাদের এই জিনিসগুলি কেনার মতো কোনো টাকা নাই অথবা তাদের এই জিনিস এই অপারেশন করার মতো টাকা নাই আমরা যদিও বা অনেক কষ্ট করে এগুলি ম্যানেজ করছি কিন্তু দেখা যাচ্ছে রোগীদের টাকা পয়সার অভাবের কারণেও এই কাজগুলি চালু রাখা যাচ্ছে না তো তাহলে কি হয় একটা কাজ আমি শিখে আসলাম প্রথমত এই জিনিসগুলি দেশে অ্যাভেলেবল না দ্বিতীয়ত হচ্ছে রোগের মা বাবারা এগুলি কিনতে পারবে না তাহলে তো এই স্কেলটাকে কোনো দিন আর কাজে লাগানো যাবে না তাহলে আমি অনেক কিছু শিখেছি এটা আমার ভিতরেই থাকলো আমি কোথাও এটা অ্যাপ্লাই করতে পারলাম না সেই কারণে আমি তখন ঝুঁকে যাই বিভিন্ন চ্যারিটি প্রোগ্রামের দিকে কারণ আমি দেখি যে আমার চোখের সামনে হাজার হাজার শিশু হয় মারা যাচ্ছে না হলে কমপ্লিকেশনসে চলে যাচ্ছে কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না গুটি কয়েক বাচ্চাকে শুধু চিকিৎসা করতে পারছি তো তারপরে আমি বিভিন্ন চ্যারিটি ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির সঙ্গেও যোগাযোগ করি আর আমি নিজে আমাদের ইন্টারভেনশন করলে যেহেতু আমি নিজেই করব সেই কারণে আমি নিজে কিছু চ্যারিটির ব্যবস্থা করি ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করি এবং আমাদের প্রফেশনালসদেরকে নিয়ে চাইল্ড হার্ট ট্রাস্ট নামে আরেকটা ফাউন্ডেশন আমরা প্রতিষ্ঠা করি এইভাবে বিভিন্ন চ্যারিটির মাধ্যমে আমরা থেমে না থেকে কাজ চালিয়ে যেতে থাকি এখন আমার কাছে যদি কোনো রোগী আসে এবং আমি মনে করি যে হ্যাঁ এই বাচ্চাটাকে একটা ডিভাইসের মাধ্যমে চিকিৎসা করে তাকে ভালো করা সম্ভব তখন 
এই বাচ্চা ধনী না গরিব তার টাকা আছে না না আছে দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার আমাকে এটা করতেই হবে এবং সেটা আমি যেভাবে পারি সেইভাবে আমি করে নেই এই টাকাটা কিভাবে হবে সেটা আমি তখন হয়তো আমার মাথায় আসে না কিন্তু আমি আস্তে আস্তে চিন্তা করে দেখা যায় যে একটা সলিউশন বের করি এবং আজ পর্যন্ত কোনো রোগী আমাদের কাছ থেকে ফিরত যায় না যে না তার এটা করতে হবে অথচ সে টাকা পয়সার অভাবে করছে না তো এই ব্যাপারে আমাদের যে চ্যারিটিগুলিকে নিয়ে আমি কাজ করি সেখানে সে ওয়াদুদ মাইমুন্নেসা ফাউন্ডেশন ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটালে আমাদের একটা চ্যারিটি আছে মন্তাদা এইডের এর ছাড়া ইন্টারন্যাশনাল যে চ্যারিটি আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়েছে অনেক বাচ্চাদেরকে বিনা পয়সা অপারেশন করে দিয়েছে তাদের মধ্যে হচ্ছে লিটিল হার্ট চ্যারিটি যেটা কিংডম অফ সৌদি আরবিয়া থেকে এসেছিল আর মন্তাদা এইড যেটা ইউকে থেকে এসেছিল এর ছাড়াও কাতার থেকে এসেছিল কাতার রেড ক্রিসেন চ্যারিটি তো এই সমস্ত চ্যারিটির মাধ্যমে আমরা অনেক ইন্টারভেনশন অনেক সার্জারি বিনা পয়সায় করিয়ে নিয়েছি শুধু তাই না আমাদের দেশে সার্জারি বিষয়টা কিছুটা পিছিয়ে ছিল তো আমরা এই চ্যারিটি ফাউন্ডেশনগুলির মাধ্যমে আমাদের সার্জনদের মধ্যে চ্যারিটি যে যে টেকনোলজি ট্রান্সফারের যে ব্যাপারটা সেটাও আমরা এনশিওর করেছি এছাড়াও শিশু শিক্ষা বিস্তারে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে ডাক্তার নুরুন্নাহার ফাতেমার সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন বিভিন্ন শিশু কল্যাণমূলক সংগঠনে টেন টাকা স্কুল তেমনই একটি প্রতিষ্ঠান এখানে সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা মাত্র দশ টাকা বেতনে পাচ্ছে স্কুল ড্রেস বই খাতা খাবার সহ উন্নত ও আধুনিক শিক্ষা ডাক্তার ফাতেমা স্বপ্ন দেখেন এভাবেই শিশুরা পাবে আনন্দ উদযাপনের বিচিত্র উপলক্ষ আনন্দে উচ্ছলতায় সুস্থ সুন্দর হাসিতে আলোকিত হবে চারপাশ শিক্ষায় সুস্থতায় পাবে এক মুক্ত আকাশ আধুনিক ও সাশ্রয়ী চিকিৎসা নিশ্চিতের মাধ্যমে শিক্ষায় সুস্থতায় প্রাণবন্ত শিশুর উজ্জ্বল মুখ ডাক্তার নুরুনার ফাতেমার প্রতিদিনের ব্যস্ততার এবং আত্মোৎসর্গের সার্থকতা শিশু কার্ডিওলজিকে নিয়ে আমার যে স্বপ্ন তা হলো বর্তমানে শিশু কার্ডিওলজি চিকিৎসার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো সেন্টার নাই কোথাও হয়তো ইন্টারভেনশন ভালো হয় কোথাও সার্জারি ভালো হয় কোথাও যে সিটি এনজিওগ্রাম করতে হয় এমআর এনজিওগ্রাম এখনও কোথাও নাই আর সার্জারির জন্য কিছু কিছু রোগীকে বিদেশে যেতে হয় কিছু রোগীকে এই হাসপাতাল সেই হাসপাতাল এভাবে ঘুরে বেড়াতে হয় তো আমার যেটা স্বপ্ন যে একটা ওয়ান স্টপ সেন্টার তৈরি করা শিশু হৃদরোগ চিকিৎসার জন্য যেখানে শিশুর মেডিসিন চিকিৎসা ইন্টারভেনশন চিকিৎসা এবং সার্জারি চিকিৎসা এবং তৎপরবর্তী ফলো আপ এবং যত ধরনের ইনভেস্টিগেশন সব কিছুই অ্যাভেলেবেল থাকবে এমন কি যারা ধনী যারা গরিব নির্বিশেষে সবার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে বাংলাদেশের শিশু হৃদরোগ চিকিৎসায় অনন্য সাধারণ অবদানের জন্য দু হাজার উনিশ সালের ডাক্তার নুরুন্নাহার ফাতেমাকে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার স্বাধীনতা পদক প্রদান করা হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে ব্যক্তিগতভাবে কোনো সেনা কর্মকর্তার এই ধরনের সম্মান এটি প্রথম এছাড়াও তিনি লাভ করেন সেনাবাহিনী পদক দু হাজার উনিশ বিএসই অ্যাওয়ার্ড দু হাজার উনিশ সহ অসংখ্য পুরস্কার ও স্বীকৃতি আমি যে এই পুরস্কারটা পেয়েছি আমি এখন চাইব যে আমি যাতে আরও বেশি কাজ করতে পারি এবং এই পুরস্কারের সম্মান যাতে আমি ধরে রাখতে পারি আর আমি চাইব যে আমার যারা অনুস্তুতি মাসে তারাও আমাদের কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হবেন এবং ভবিষ্যতে তারাও আরও ভালো ভালো কাজ করে যাবেন এবং তারা সকলেও ভবিষ্যতে এই ধরনের পুরস্কার পাবেন আমাদের সরকারের সর্বপ্রথম সশস্ত্র বাহিনীতে নারী সদস্য নিয়োগ করে গত বছরতে সেনাবাহিনীতে পাঁচজন নারী সদস্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত হয় সম্মুখসারী যুদ্ধে ইউনিট সমূহে ইউনিট অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত আছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্রথমবার মতো চিকিৎসা বিদ্যা ক্ষেত্রে গৌরবজ্র কৃতিত্ব পূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরনাহার ফাতেমা বেগমকে বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক স্বাধীনতা পদক দু হাজার উনিশে ঘোষিত করা হয় শিশু হৃদরোগ চিকিৎসায় বাংলাদেশ এখন অতীতের তুলনায় অনেক এগিয়ে হাজারো সাফল্যের গল্প কাঁথায় প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে এই অগ্রযাত্রা সঠিক সময়ে সঠিক সর্বাধুনিক এবং সাশ্রয়ী চিকিৎসায় শিশুরা হাসবে সুরিরমল হাসি গড়বে আগামীর বাংলাদেশ ডাক্তার নুরুন্নাহার ফাতেমার স্বপ্নরথকে সাথে নিয়ে আরও বহুদূর এগিয়ে যাবে দেশের 
शिशुर रोग चिकित्सा